A tree is broken by the wind. The top struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meter from the root. Find the whole height of the tree. मतलब एक ट्री है जो विंड की वजह से टूट गया है लेकिन वो पूरा नहीं टूटा वो बीच में से कहीं टूट गया है उसका जो ऊपर का हिस्सा है पेड़ का वो जमीन पर जाकर गिरा और उसने जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाया और वो हिस्सा उस पेड़ की रूट से 30 मीटर दूर जाकर गिरा तो हमको पता लगाना है कि ट्री की हाइट कितनी थी ये हमारा आज का क्वेश्चन है मान लीजिए ये हमारा ट्री था ये ए और ये बी अब मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां से हमारा ट्री टूटा तो ये विंड की वजह से ऐसा जाकर गिरा अब क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो कि ट्री कितना बड़ा था इसलिए हम ऐसे डैश ड्रॉ कर रहे हैं अब इस साइड को हम इससे ज्वाइन कर देंगे और ये वैल्यू हमको दी है थर्टी मीटर इस पॉइंट को हम सी मान रहे हैं और ये एंगल जो है हमको थर्टी डिग्री दिया है इस पॉइंट को हम डी मान रहे हैं तो ये हमारा डायग्राम बना अब इस डायग्राम को आप देखिए इसमें एक ही ट्रायंगल है ए सी डी और इस ट्रायंगल में हम टेन टीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो है ए डी और जो बेस है वो है ए सी अब ए डी तो हमको पता नहीं है लेकिन ए सी की वैल्यू हमको पता है थर्टी तो हम इसमें पुट कर देंगे ये हमने पुट कर दी अब आपको टेन थर्टी की वैल्यू भी पता ही होगी वो होती है वन अपॉन रूट थ्री तो इस इक्वेशन से हम ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये हम ए डी की वैल्यू निकाल ली थर्टी अपॉन रूट थ्री और इसको हम पुट कर देंगे अब इसी ट्रायंगल में हम कॉस टीटा का फॉर्मूला भी लगाएंगे जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस अब इस ट्राइंगल में बेस जो है वो है ए और हाइपोटेनियस जो है वो है डी अब फिर से हमें ए पता है जो कि है थर्टी लेकिन डी नहीं पता कॉस थर्टी की वैल्यू हमको पता है रूट थ्री बाय टू तो इस इक्वेशन से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आई सिक्सटी अपॉन रूट थ्री इसको भी हमने पुट कर दिया अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ए और डी क्यों निकाला हमें तो ट्री की हाइट निकालनी थी तो आप ध्यान से देखिए ये जो हिस्सा है ट्री का ये टूटा हुआ हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो अभी नहीं टूटा अगर हम टूटे हुए हिस्से में बचा हुआ हिस्सा जोड़ दें तो हमारी पूरी ट्री की हाइट आ जाएगी तो इसलिए हम टोटल हाइट कैसे निकालेंगे टोटल हाइट हम लिखेंगे ए डी प्लस डी सी अब इसमें हम ए डी और डी सी की वैल्यू पुट कर देंगे ये हमने पुट कर दी अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आया नाइन्टी बाय जिसको हम रेसलाइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं थर्टी तो ये हमारा आंसर है Thanks for watching.